パリ五輪バスケットボール男子一次リーグ日本九ゼロから九四フランス三十日ピエールモロは競技場日本は開催国のフランスと対戦完全アウェーの中残り十六秒の段階で四点リードを奪っていたが延長戦の末に敗れた四点リードで勝利は目前だっただが残り十秒で相手にスリーポイントを決められ河村勇輝のファウルも判定されてバスケットカウントを奪われた。フリースローを決められ同点。タイムアウトを取ってラストワンプレーに勝負をかけたが、決めきれず延長戦へ突入し、結果として敗れた。ただ、報道写真や VTR などから河村が相手選手に触れていないとの指摘が相次ぎ、開催国優位の判定だったとして波紋が広がっている。同試合を担当した女性審判のブランカ・セシリア・バーンズ氏の SNS には誹謗中傷が殺到する事態となっている。今すぐやめてもらいたい。あからさますぎる。第五審。歩くバスケットカウント。といった批判から、見るに耐えない人種差別的な書き込みまで、日本語も含め様々な言語で書き込まれている。東京五輪に続き、パリ五輪でもアスリートや関係者への誹謗中傷が問題となっている。陸上競歩の混合団体に出場する柳井彩音、立命大が29日、自身の SNS で、たくさんの方からの厳しい言葉に傷ついた。試合前は余計神経質になり、繊細な心になる。批判は選手を傷つける。このようなことが少しでも減ってほしい。などと投稿した。柳井は日本陸連が同日、混合団体に専念するために女子に1 0キロ競歩出場を辞退すると発表していた。柔道では28日の5 2キロ級でまさかの2回戦敗退を喫した安倍歌、パーク24に対して大きな反響。海外からもただ、報道写真や VTR などから河村が相手選手に触れていないとの指摘が相次ぎ、開催国優位の判定だったとして波紋が広がっている。同試合を担当した女性審判のブランカ・セシリア・バーンズ氏の SNS には誹謗中傷が殺到する事態となっている。今すぐやめてもらいたい、あからさますぎる、第五審、歩くバスケットカウント、といった批判から、見るに耐えない人種差別的な書き込みまで、日本語も含め様々な言語で書き込まれている。東京五輪に続き、パリ五輪でもアスリートや関係者への誹謗中傷が問題となっている。陸上競歩の混合団体に出場する柳井彩音、立命大が29日、自身の SNS で、たくさんの方からの厳しい言葉に傷ついた。試合前は余計神経質になり、繊細な心になる。批判は選手を傷つける。このようなことが少しでも減ってほしい。などと投稿した。柳井は日本陸連が同日、混合団体に専念するために女子に1 0キロ競歩出場を辞退すると発表していた。柔道では28日の5 2キロ級でまさかの2回戦敗退を喫した安倍歌。パーク24に対して大きな反響。海外からも含め、ウズベキスタン国旗が多数投稿されて荒らされているほか、ネット上には試合後に号泣して退場しなかったことへの批判の声などが書き込まれた。詩はこの日、自身の SNS に感謝の言葉とともに、情けない姿を見せてしまい申し訳ありませんでした。と謝罪している含め、ウズベキスタン国旗が多数投稿されて荒らされているほか、ネット上には試合後に号泣して退場しなかったことへの批判の声などが書き込まれた。詩はこの日、自身の SNS に感謝の言葉とともに、情けない姿を見せてしまい申し訳ありませんでした、と謝罪している。河村勇輝のファウルも判定されてバスケットカウントを奪われた。フリースローを決められ同点。タイムアウトを取ってラストワンプレーに勝負をかけたが、決めきれず延長戦へ突入し、結果として敗れた。